Hello guys, in this video, I will discuss about a 4-bit bidirectional shift resistor. A resistor means it is the type of the sequential circuit used to store the binary data. Binary data is stored in the sequential circuit ni resistor. Under. So binary data is stored in the we have to use the memory elements as components. Okay, basic memory element is a flip-flop. Binary data and store chat on key used to say twenty memory element in the flip flop. In the flip flop net is now monte flip flop can store only single bit binary data at a time. Okay, either zero or one. Okasari, okay, bit no matter me store chagal the flip flop. You could have monkey size of the resistor or chassis four bit resistor this one. Kapati, any flip flops this quality, four number of flip flops this quality. Okay, this is the basic memory element to store the binary data. Okay, so you got four number of flip flops this one and four bit resistor gavati. Dean low manon type of resistor this one at like a shift resistor and num shift resistor it is it is a one type of the resistor used to shift the data between the flip flops and out of the flip flops. And a e resistor low pala waka flip flop nundi waka flip flop data and transfer chess coach mano lay the e resistor nundi outside go to mano data and transmit sheet and a key and a data transmission person use chess set of anti flip flop ni a resistor name. Shift resistor and tar. So, which is used to transmit the data between the flip flops and also outside the resistor. Okay. This is called as anti between flip flops and anti within the resistor and the resistor local transfer chase to the resistor by to go to mano transfer chase coach by to go down. Okay. Kabati dinni shift resistor and num. E shift resistor low a data ni transfer chayali and we have to follow the shifting operations basically in type of types of shifting operations on right shifting left shifting rotate right rotate left shifting operations on fifth one is bidirectional shift resistor okay and the bidirectional and are wanted both sides so under right shifting zarut on the alake left shifting goda zarut on the so e two operations in a goda mano same circuit to perform this coach okay so okay circuit to two operations and perform chayali and a compulsory market control input and the undali are in it nikoda okay okay sir simultaneous operate chile mo cover the wakasari waka operation perform chase set up to window the disable government ali alake second the operate set up to first the enable government ali first the disable government ali okay and they put a bidirectional entity right shifting the root on the left shifting the root on the cover the control in particular no right slash left bar and one and they Wakasari Wakati enable and up in cocoa disable over. And there the suppose in a binary data, Imutan control input of a single variable ka and kundam. And this is equal to one and one suppose. Up day mouth on the right equal to one out on the left bar equal to one out on the and right equal to one, left bar equal to one out on the left bar equal to one and left equal to in the zero out on the and right operation equal to one nine the end day, e operation right operation. Right shifting operation and the perform J both namoni. Okay, L equal to zero and left to shift operation no, is disabled. Okay, so either disable in a put it enable out and the active account and the Alage suppose you put in no R slash L dash equal to zero each an anaconda. About R equal to zero out and the L dash equal to zero property this becomes as L equal to one out and the R equal to zero and the right shifting operation perform check on the disable governor. You could have market left shifting operation. Perform with the enable of the anatom. Okay, work chat and enabling and tamo, punch a kunda on data one titani, then disable letter. Okay, illa mano, oka control input to the para bidirectional shift resistor, ne mano operate chess coach and a data and transmit chess coach either towards right side gun, let the left side gun a data and transmit chess coach. Okay, so you put a cut a monkey, yellow jerkutundi and take okay, sorry, two or take two operations chalem cavity, monkey waka sari, waka. Operation one type of shifting operation matrami jargutni and kunamo. And the can India Saman take a two two indicates and provide chessana. And tip two mana flip flops this kunamo, that four types of and four number of flip flops this kunamo. A type of flip flop in D type of flip flop is quality. 
the reason is here it is used to transmit the data from one place to another one so data ni transmit chestna mana change cheyaledu data ni emi change cheyamu only input la edaithe undo danni maatrame mana output ki transfer chestu velutu untam anamata ante oka place nundi inkoka daniki andukani ee flip flops annantini kuda interlink cheyali compulsory so ikkada use chese atuvanti flip flop ni kuda d flip flop e teeskovali enduku ante d flip flop is called as a data flip flop ante data input la edunte adhe manaki clock wall supply chesinappudu output lo next state ga vastundi that's why we have to use only d type of the flip flops okay so four number of d flip flops teeskunanu దీనికి ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు రైట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవుతుంది అనుకోండి సపోజ్ రైట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక ఎండికేట్ ఎనేబుల్ అవుతుంది లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేట్ అయ్యేటప్పుడు ఎనేబుల్ అయ్యేటప్పుడు సెకండ్ ఎండికేట్ ఆపరేట్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి అందుకని ఒకసారి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఎండికేట్స్ ని యూస్ చేసుకోవాలి అలాగే సెకండ్ టైమ్ సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఎండికేట్స్ ని యూస్ చేసుకోవాలి సో అందుకని ఇక్కడ ఇన్పుట్ కి నేను టూ ఎండికేట్స్ ని ఈ ఎండికేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ని ఆరింగ్ ఇచ్చాను అంటే ఏ ఒక్క ఎండికేట్ ఎనేబుల్ అయినా సరే మనకి ఇన్పుట్ అనేది డెఫినెట్ గా ఇక్కడ రీచ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే క్లాక్ పుల్స్ ఇస్తామో దెన్ వీ విల్ గెట్ ది అవుట్పుట్ ఓకే అంటే ట్రాన్స్ఫరబుల్ అవుట్పుట్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు రైట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ కి నేను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎండికేట్స్ ని రైట్ షిఫ్టింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అనేవి లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే అందుకనే రైట్ స్లాష్ లెఫ్ట్ బార్ అన్నాం కాబట్టి రైట్ కి స్ట్రైట్ గా లైన్ ఇచ్చేస్తున్నాను క్రింద లైన్ గ్రీన్ కలర్ లోది లెఫ్ట్ బార్ అంటే దీన్ని త్రూ నాట్ గేట్ అప్లై చేస్తున్నాను ఓకే నాట్ గేట్ ద్వారా ఇచ్చింది పింక్ కలర్ లో ఉంది సో గ్రీన్ కలర్ ది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కి ఇచ్చాను పింక్ కలర్ ని నేను ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎండికేట్స్ కి లింక్ చేశాను ఇప్పుడు మనకి రైట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు ఇన్పుట్ సీరియల్ ఇన్పుట్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇవ్వాలి అంటే ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఇన్పుట్ రావాలి ఇన్పుట్ రావాలి అంటే ఆల్రెడీ ఒక రైట్ ఆపరేషన్ అనేది ఎనేబుల్ చేసుకున్నాం మనం అంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ ఇచ్చేసాము అప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ వన్ అని అర్థం ఓకే అండి అప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ వన్ అని సో ఎండికేట్ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం రావాలి మనం షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ కి అప్లై చేసేటువంటి డేటా సీరియల్ ఇన్పుట్ డేటాని త్రూ దిస్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ది ఎండికేట్ ఓన్లీ వీ షుడ్ అప్లై ఓకే సో ఇక్కడ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ సీరియల్ ఇన్పుట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది సీరియల్ ఇన్పుట్ లో జీరో ఉంటే జీరో వస్తుంది వన్ ఉంటే వన్ వచ్చేస్తుంది ఎండికేట్ అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ వన్ అయినప్పుడు ఇది నాట్ గేట్ ద్వారా వచ్చినప్పుడు ఇది జీరో అవుతుంది అంటే ఈ టర్మ్స్ అన్ని కూడా ఈ ఫిఫ్త్ కి సిక్స్త్ కి సెవెంత్ కి ఎయిత్ కి వచ్చేవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి జీరోస్ అయిపోతాయి ఒక ఎండికేట్ యొక్క ఇన్పుట్ కానీ జీరో అయింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి సెకండ్ ఎండికేట్ వచ్చేసి అంటే సెకండ్ ఇన్పుట్ తో సంబంధం లేకుండా అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఎండికేట్ విల్ బి జీరో అయిపోతుంది ఇక్కడ జీరో అవుతుంది ఇది జీరో అవుతుంది ఇది జీరో అవుతుంది ఇది జీరో అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎండికేట్ కి ఇక్కడ సీరియల్ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇచ్చానో అది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది సేమ్ ఇప్పుడు ఆర్ గేట్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది ఒకటి జీరో అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ సీరియల్ ఇన్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ గా వచ్చింది కాబట్టి సేమ్ ఇక్కడ సీరియల్ ఇన్పుట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అంటే సీరియల్ ఇన్పుట్ లో నేను ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నేను రైట్ షిఫ్టింగ్ వన్ జీరో వన్ అనే డేటాని యూజ్ చేశాను అంటే ఫస్ట్ ఎల్ఎస్పి డేటా ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే డిఏ కి వచ్చేసింది డేటా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేశాను క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమి అవ్వాలి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవ్వాలి ఎందుకు అంటే ఇది రైట్ షిఫ్టింగ్ అది యూజ్ చేసుకుంటుంది ఎండగేట్ ని సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవ్వాలి రైట్ షిఫ్టింగ్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ట్యాబ్లెట్ ఫార్మాట్ లో మీరు చూపిస్తే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ సీరియల్ ఇన్పుట్ ఫర్ రైట్ షిఫ్టింగ్ ఇచ్చాను క్లాక్ పల్స్ జీరో అప్పుడు ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ జీరో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది క్లియర్ ఇన్పుట్ ఇక్వల్ టు వన్ ఇచ్చినప్పుడు దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్ క్లియర్ ఇన్పుట్ ఓకే డైరెక్ట్ క్లియర్ ఏం చేసిద్దంటే క్లాక్ పల్స్ తో సంబంధం లేకుండా ఇట్ క్లియర్స్ ఆల్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ టు జీరో అన్ని అన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ని రీసెట్ చేసేసిద్ది అంటే జీరో చేసేసిద్ది ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్టోరేజ్ డివైస్ కంపల్సరీ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ డ
ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్లాక్ పల్స్ వన్ అప్లై చేస్తున్నాను రైట్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే రైట్ లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ ను కంట్రోల్ ఇన్పుట్ కి నేను డేటా అనేది వన్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు వన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది రైట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ సేమ్ వన్ ఏ ఉంటుంది ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేశాను ఈ ఫస్ట్ ఎల్ఎస్పి బిట్ వచ్చేసి ఈ ఫస్ట్ ఎల్ఎస్పి బిట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటుంది అంతే కదండి అలాగే ఇక్కడ నేను ఫోర్ బిట్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి డేటాను కూడా మనం ఫోర్ బిట్స్ తీసుకోవచ్చు ఓకే వన్ వన్ జీరో వన్ అలాగే ఇక్కడ వన్ 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 తీసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది రైట్ షిఫ్టింగ్ జరుగుతుంది కదా ఈ జీరో ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ జీరో ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ జీరో ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ అలాగే సెకండ్ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేశాను మళ్ళా సేమ్ రైట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ జీరో బిట్ ఉంది కాబట్టి జీరో అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి రీచ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ తో ఇక్కడ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ జీరో వస్తుంది ఇక్కడ జీరో వస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాక్ పల్స్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేస్తుంది ఈ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ అంటే రైట్ షిఫ్టింగ్ కాబట్టి ఎల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ ప్లేస్ అవుతుంది ఈ బిట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ తో జీరో ఇక్కడ వన్ This is a zero. What about the last bits? If you have this bit, you will be able to discard this bit. If you have right shifting, the last bit will be the right most bit. This bit will be the discard. This bit will be the discard. Next, the next shifting operation will be the bit discard. We will not be able to do this. We will talk about the concept of the concept. Next, the fourth clock will supply. There is a bit of one. So, one will be the same. The same right shifting will be the same. ఆపరేట్ చేస్తుంది వన్ సో ఇక్కడ వన్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ జీరో ఈ వన్ ఇక్కడ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ జీరో డిస్కార్డ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ బిట్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఈ యొక్క కంట్రోల్ ఇన్పుట్ ని మార్చుకోవాలి అంతే కదండి సో కంట్రోల్ ఇన్పుట్ ని మార్చాను అనుకోండి సపోజ్ అంటే ఇది జీరో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాక్ వాల్స్ ఇస్తున్నాను ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ ఇన్పుట్ మారిందో ఇమ్మీడియట్ గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి షిఫ్టింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ షిఫ్టింగ్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏదైతే ఎల్ఎస్బి ఉందో ఫస్ట్ బిట్ ఈ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకంటే సీరియల్ ఇన్పుట్ లెఫ్ట్ కి ఇచ్చేటువంటిది లాస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇస్తాము రైట్ షిఫ్టింగ్ లో ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇస్తాము అలాగే లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ కి ఫస్ట్ ఫ్లిప్ అంటే రైట్ మోస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఇన్పుట్ ఇస్తే దీని నుండి వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్ వచ్చేసి దీని ముందుకు షిఫ్ట్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ వన్ వచ్చేసింది ఈ వన్ నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ అంటే ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ జీరో దిస్ ఈజ్ వన్ ఈ వన్ డిస్కార్డ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్లాక్ పల్స్ సేమ్ జీరో ఇచ్చాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ వన్ ఉంది కదండి ఈ వన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది దిస్ వన్ ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ ఇది జీరో సెవెంత్ క్లాక్ వర్స్ అగైన్ జీరో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ వన్ అగైన్ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ ప్లేస్ చేశాను సో ఇక్కడ వన్ ఉంది అలాగే ఈ వన్ ఇక్కడ వన్ ఉంది ఎయిత్ క్లాక్ వాళ్ళు సప్లై చేస్తే దిస్ ఈజ్ జీరో సపోజ్ ఇది మార్చి చూద్దాము జీరో అనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది జీరో ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది లెఫ్ట్ మోస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ వస్తుంది ఈ వన్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఇలా మనం ఒకే అంటే కంట్రోల్ ఇన్పుట్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ వీ కెన్ పర్ఫామ్ ది ఎయిదర్ షిఫ్ట్ అంటే రైట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ ఆర్ లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ సో ఈ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్స్ ని యూజ్ చేస్తూ మనం డేటాని ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ నుండి ఇంకొక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇంతే కాకుండా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసింది ఏంటి అంటే సీరియల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాము జస్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ ది సీరియల్ అవుట్పుట్స్ ఓకే సీరియల్ అవుట్పుట్ లాగా తీసుకుంటున్నాము అలాగే సీరియల్ ఇన్ ప్యారల్ అవుట్ మనం టైప్స్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి వాటిలో సీరియల్ ఇన్ సీరియల్ అవుట్ సీరియల్ ఇన్ ప్యారల్ అవుట్ ప్యారల్ ఇన్ సీరియల్ అవుట్ ప్యారల్ ఇన్ ప్యారల్ అవుట్ అని ఆ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా మనం ఇక్కడ అప్లై చేసుకొని వీ కెన్ పర్ఫామ్ సో అన్ని ఆపరేషన్స్ కానీ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ మనం టూ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాము అలా కాకుండా మోర్ దాన్ టూ ఆపరేషన్స్ కానీ పర్ఫామ్ చేస్తే దాన్ని యూనివర్సల్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ అంటారు
నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఇది రైట్ షిఫ్టింగ్ కి ఈ యొక్క కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అలాగే ఫోర్త్ ది నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ అప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ అనేది ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క డీకి ఇవ్వాలి ఇన్పుట్ కి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఈ సెకండ్ ఇండికేటర్ ని నేను ఇన్పుట్ గా అప్లై చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ సీరియల్ ఇన్పుట్ ఫర్ లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ జరగాలి అంటే కంపల్సరీ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అనేది కూడా రావాలి కదా ఈ రెండు అయినప్పుడే అంటే ఇక్కడ వన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది జీరో అయింది సపోజ్ ఇది జీరో ఇచ్చాను అనుకోండి సారీ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇట్ బికమ్స్ ఎస్ వన్ అంటే ఇది వన్ అవుతుంది అలాగే ఇది వన్ అవుతుంది అలాగే ఇది వన్ అవుతుంది అలాగే ఇది వన్ అవుతుంది ఇది వన్ అవుతుంది ఈ సీరియల్ ఇన్పుట్ లెఫ్ట్ వచ్చేస్తుంది కదండి అప్పుడు ఇక్కడ సీరియల్ ఇన్పుట్ లెఫ్ట్ వస్తుంది సేమ్ సీరియల్ ఇన్పుట్ లెఫ్ట్ వస్తుంది అలాగే కదా మన యొక్క డేటాను కూడా చూస్తుంది ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుండి ఏమవుతుంది మరలా ఈ ఇన్పుట్ కి రావాలి ఇన్పుట్ కి ఎలా రావాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ పింక్ లైన్ ఈ లైన్ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈ యొక్క సెకండ్ ఇయర్ గేట్ ద్వారా మాత్రమే ఇలా ఇన్పుట్ ని రీచ్ అవుతుంది అలాగే ఈ అవుట్పుట్ మళ్ళా ఇక్కడ నుండి త్రూ దిస్ పాయింట్ అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా వస్తుంది లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ కి అలాగే ఈ అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇలా వచ్చేసి ఇక్కడ త్రూ దిస్ టార్గెట్ ఇట్ మోస్ ఓకే సో ఇలా ఒకే సర్క్యూట్ టూ ఆపరేషన్స్ అని పర్ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఎ ఫోర్ బిట్ ఎ బై డైరెక్షనల్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ మెయిన్లీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ ద డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అప్లికేషన్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి ఓకే ప్లీజ్ సపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ